আমরা অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল সম্পর্কে জানতে ছিলাম এখন আমরা ইউজেস অফ অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব অ্যালকালাইন আর্থ মেটালের কিছু ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস প্রথমে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইজ দ্য সেকেন্ড মোস্ট কমন ক্যাটাউন ইন দ্য ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড ম্যাগনেশিয়াম যেটা কোষের বা ভিতরে যে সমস্ত ফ্লুইড থাকে সেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যারা থাকে তার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণে থাকে ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের ফাংশন নাম্বার ওয়ান ম্যাগনেশিয়াম ইজ নিডেড ফর ডিএনএ রিপেয়ার ম্যাগনেশিয়াম ডিএনএ রিপেয়ারের জন্য ব্যবহৃত হয় ডিএনএ রিপেয়ারের অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আপনারা যখন মাস্টার্সে পড়বেন তখন আপনারা ডিটেলস জানবেন তো এখানে ডিএনএ রিপেয়ারের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি ইউজ করা হয় তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে নিউক্লোটাইড এক্সিশন রিপেয়ার বা এনিয়ার তো এমনিতেই ম্যাগনেশিয়াম যেই ধাতুটা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুটা আসলে ডিএনএর ম্যাগনেশিয়াম ক্যাটাউন আকারে ডিএনএর সাথে বাইন্ড করে থাকে এবং ডিএনএ যে নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি আছে সেটাকে একটু কমাই এবং এটার মাধ্যমে ডিএনএ স্ট্রাকচার আর অনেক বেশি স্টাবল হয় সাথে সাথে ডিএনএ যেই রিপেয়ারিংয়ের একটা মেকানিজম বলছিলাম সেটা হচ্ছে এনআরই বা যে মেকানিজমটার ভিতরে কথা ছিল যে নিউক্লোটাইড এনিয়ার আর নিউক্লোটাইড এক্সিশন রিপেয়ার সেখানে এই নিউক্লোটাইড এক্সিশন রিপেয়ারের ক্ষেত্রে বেস এক্সিশন রিপেয়ার এবং মিসমাস রিপেয়ারের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম একটা গুরুত্বপূর্ণ এসেন্সিয়াল কো ফ্যাক্টর হিসেবে সেভারেল কোয়েন্সাম সিস্টেমের সাথে সারা কাজ করে থাকে নাম্বার টু ইট মডারেট সেলুলার ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড পলিফারেশন অ্যান্ড ইম্প্রুভ টিস্যুস টিস্যু সেন্সিটিভিটি টু সার্কুলেটিং ইনসুলিন আর ম্যাগনেশিয়াম এটা হচ্ছে সেলুলার ডিফারেন্সিয়েশন মানে একটা সেল থেকে একটা সেলের ভাগ হওয়া আর পলিফারেশন মানে হচ্ছে নতুন করে তৈরি হওয়া এই দুইটার ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েশন এবং পলিফারেশন এই দুইটার ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিশেষ করে বিশেষ করে ইনসুলিন ইনসুলিন এর সার্কুলেটিং ইনসুলিনের যে সেন্সিটিভিটি টিস্যুর ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ইট ইজ এ কম্পোনেন্ট অফ এনজাইমস রিকোয়ার্ড ফর দ্য সিনথেসিস অফ অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসপেটর এটিপি অ্যান্ড দ্য রিলিজ অফ এনার্জি ফ্রম এটিপি এটা হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসপেট বা এটিপি যেটা শক্তি উৎপাদনের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটিপি রিলিজ হয় সেই এটিপি সিনথেসিসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত এনজাইম লাগে সেই সমস্ত এনজাইমে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং এটিপি থেকে যখন শক্তি রিলিজ হয় সেই শক্তি রিলিজের ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ইট ইজ অলসো এ কম্পোনেন্ট অফ এনজাইমস ইনভলভ ইন মাসল কন্ট্রাকশন অ্যান্ড প্রোটিন সিনথেসিস যে সমস্ত এনজাইমের উপস্থিতিতে মাসল কন্ট্রাকশন হয় এবং প্রোটিন সিনথেসিস হয় প্রোটিন সিনথেসিস মূলত ডিএনএ সাথে সম্পর্কিত ডিএনএ থেকে ডেপ্লিকেশন তারপরে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিন সিনথেসিস হয় তো সে সমস্ত প্রোটিন সিনথেসিসের ক্ষেত্রে এবং মাসল কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে তারা যে সমস্ত উপাদান লাগে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ডিক্রিজ ম্যাগনেশিয়াম ইন দ্য ব্লাড ইজ কল্ড হাইপো ম্যাগনেশিয়ামিয়া মিয়া মানুষ ব্লাড হাইপো মানে কম ম্যাগনেশিয়াম তো ম্যাগনেশিয়াম তো তিনটা মিলে হাইপো ম্যাগনেশিয়াম মানে ম্যাগনেশিয়ামিয়া মানে হচ্ছে ডিক্রিজ কনসেনট্রেশন অফ ম্যাগনেশিয়াম ইন দ্য ব্লাড আর যখনই ব্লাডে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ কমে যায় বডিতে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ কমে যায় তখন তার সাথে সাথে নিউরোমাসকুলার ইরিটেবিলিটি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমাদের যে নার্ভ সেল আছে নার্ভ সেলের কর্ম পদ্ধতি বা কর্মকাণ্ড সেটা বেশি পরিমাণে বেড়ে যায় অর্থাৎ ইরিটেবিলিটি মানে হচ্ছে অস্বস্তিকর অবস্থা নিউরোমাসকুলার মানে হচ্ছে যে সমস্ত মাসলের সাথে নিউরনের সরাসরি সংযুক্ত সেই সমস্ত মাসলের যে ইরিটেবিলিটি অর্থাৎ অস্বস্তি সৃষ্টি হওয়া সেটা অনেক বৃদ্ধি পায় যখন ম্যাগনেশিয়াম কমে যায় ম্যাগনেশিয়াম ইজ অলসো ইউজ অ্যাজ অ্যান অ্যান্টাসিড ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড হচ্ছে অ্যান্টাসিড হিসাবে ইউজ করা হয় ইট ইজ অলসো ইউজড ইন ম্যাগনেশিয়াম ডেফিসিয়েন্সি ম্যাগনেশিয়ামের অভাব হইলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড দেওয়া হয় ম্যাগনেশিয়ামের অভাব হইলে কি হয় আমরা দেখলাম দেখলাম যে হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইনক্রিজড নিউরোমাসকুলার আর ইরিটেবিলিটি সৃষ্টি হয় যখন ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ ব্লাডে যখন কমে যায় তখন ইট ইজ ইউজ অ্যাজ অ্যান ইউনিভার্সাল অ্যান্টিডট অ্যান্টিডট মানে যেটা হচ্ছে আসলে 
বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে তো এটা একটা সার্বজনীন অ্যান্টিডট মানে সে সার্বজনীনভাবে এটা বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে তো নিউরো মাসকুলার ইরিটেবিলিটির কথা আমরা বলছিলাম যেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গেশিয়াম ডেফিসেন্সের একটা অন্য কারণ সেখানে আছে নার্ভ এবং মাসল সেস আর ব্লাড সার্কুলেশন লেভেলের সাথে যুক্ত থাকে যখন তারা সেখানে খিচুনি শুরু হয় আর কি তখন তাকে বলা হয় নিউরো মাসকুলার ইরিটেবিলিটি আর ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ জিঙ্ক ফসফেট সেলুলোজ এর উপাদান হিসেবে জিঙ্ক ফসফেট সেলুলোজের উপাদান হিসেবে এ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ইউজ করা হয় জিঙ্ক ফসফেট সেলুলোজ সেলুলোজ এটা হচ্ছে আসলে জিঙ্ক ফসফেট সেলুলোজের এক উপাদান হিসেবে ম্যাগনেশিয়াম ইউজ করা হয় আচ্ছা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ ইউজড ইন হাইড্রোস অ্যাস ল্যাক্সেটিভ এটা হাইড ল্যাক্সেটিভ মানে যেটা হচ্ছে পায়খানা করা হয়ে গেলে তাকে নরম করার জন্য ব্যবহার করা হয় তো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে ল্যাক্সেটিভ হিসেবে কাজ করে থাকে তারপরে ইউজালি অ্যাজ নন সিস্টেমিক অ্যান্টাসিড এটা হচ্ছে অ্যান্টাসিডের অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে কিছু অ্যান্টাসিড আছে যেগুলো রক্তের সাথে মিশে যায় তাদেরকে বলা হয় সিস্টেমিক অ্যান্টাসিড আর যে কিছু অ্যান্টাসিড আছে যেগুলো রক্তের সাথে মিশে না তাদেরকে বলা হয় নন সিস্টেমিক অ্যান্টাসিড তো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটির ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করা হয় কিন্তু সেটা হচ্ছে নন সিস্টেমিক অর্থাৎ সেটা ব্লাডের ভিতরে প্রবেশ করে না ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ প্রোফাইলেকটিক্যাল ইউজড ইন স্ট্রেস ইন্ডিউসড আলসার এটা প্রোফাইলেকটিক্যালি মানে হচ্ছে সতর্কতামূলক আগে থেকে ব্যবহার করা হয় স্ট্রেস ইন্ডিউস আলসার মানে হচ্ছে যখন মানুষের অনেক বেশি টেনশন থাকে তখন টেনশন থাকলে তার আর গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন পেটের ভিতরে বেড়ে যায় তো গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন বেড়ে গেলে যদি অনেকক্ষণ ধরে পেট খালি থাকে আর পেটের স্টমাক এর দেওয়ালটা এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আলসার হইতে পারে টানা অনেক দিন থাকলে তখন আলসার হইতে পারে আলসার থেকে তখন সেটা ক্যান্সারের দিকে রূপ নেয় তো এরকম স্ট্রেস ইন্ডিউসড আলসার যে হচ্ছে অনেক টেনশনের কারণে তার গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন টানা অনেকক্ষণ ধরে গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশনে তার যে আলসার হয় সেটাকে প্রোফাইলেকটিক্যালি মানে আগে থেকে রোধ করার জন্য ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করা হয় তারপরে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ ইউজড অ্যাজ সোফ সাসপেন্ডিং অ্যান্ড ইমার্সিফাইং এজেন্ট তো সাবানের ক্ষেত্রে সাসপেনশন ইমার্সিফাইং এজেন্ট আর সাসপেন্ডিং এজেন্টে হচ্ছে সাসপেনশন তৈরি করার জন্য যে এজেন্ট ইউজ করা তাকে সাসপেন্ডিং এজেন্ট বলা হয় সাসপেনশন হচ্ছে যখন তরল এবং কঠিন পদার্থ যারা মিশে না যেমন ধুলার পানি মেশে না বালিয়ার পানি মেশে না কাদার পানি মেশে না তো এদেরকে না মিশলেও যাতে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট থাকে সেটার জন্য এক ধরনের এজেন্ট ইউজ করা হয় যেমন হচ্ছে আপনারা অ্যান্টাসিড খেয়ে থাকতে পারেন অ্যান্টাসিডের তরল একটা রূপ পাওয়া যায় সাদা রঙের যাকে সেটা ইউজ করা হয় গ্যাসের জন্য তো ওই সাদা রঙের অ্যান্টাসিড যেটা ইউজ করা হয় গ্যাসের জন্য সেটাকে আসলে বলা হয় হচ্ছে সাসপেনশন কারণ সেখানে সলিড এবং লিকুইড আছে যারা পরস্পর মেছে না আর ইমালসন হচ্ছে দুইটা তরল যারা হচ্ছে লিকুইড তারা পরস্পর মেশে না যেমন হচ্ছে পানি আর আর তেল কখনো মেশে না কিন্তু তাদেরকেও ইমালসিফাইং এজেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে মেশানোর চেষ্টা করা হয় যাতে তারা মেশে না না মিশলেও যাতে তারা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট থাকে যেমন হচ্ছে যে দুধ দুধের ভিতরে তেলও আছে পানিও আছে আর দুধের ভিতরে ইমালসিফাইং এজেন্ট আছে যে ইমালসিফাইং এজেন্টের মাধ্যমে দুধকে দুধের ভিতরে তেল আর পানি একত্রে মিশে থাকে যদিও তারা মেশার কথা না আচ্ছা তারপরে ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট কোথায় ব্যবহৃত হয় ইট ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যান্টাসিড ঘুরে ফিরে একই কথা আসতেছে যে অ্যান্টাসিড হিসাবে ইউজ করা হয় যে ম্যাগনেশিয়াম আসলে ইমার্সি এই বেশি বেসিক্যালি ম্যাগনেশিয়ামের এই যতগুলো কথা এখানে বলা হলো তার মধ্যে একটা কমন জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যান্টাসিড মানে গ্যাস্ট্রিক এজেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয় আচ্ছা তারপরে ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেটার কথা ইউজ করা হয় ইট ইজ ইউজড ইন ড্রাগ টক্সিসিটি এটা হচ্ছে ড্রাগের কারণে ওষুধ খাওয়ার কারণে যে ধরনের টক্সিসিটি বডিতে প্রডিউস হয় সেই টক্সিসিটিকে দূর করার জন্য ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট ইউজ করা হয় নাম্বার ফোর ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট হাইড্রেট ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেটের সাথে যদি পানি থাকে তখন তাকে বলা হবে ম্যাগনেশিয়াম ট্রাইসিলিকেট হাইড্রেটেড ইট ইজ ইউজ অ্যাজ অ্যান সাসপেন্ডিং এজেন্ট উইথাউট দ্য হেল্প অফ এনি আদার কম্পাউন্ড এটা নিজেরই নিজেই একটা সাসপেন্ডিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে সাসপেন্ডিং এজেন্টের কাজকে অলরেডি বলছি যে তখন তরল এবং সলিড যারা মেশে না তাদেরকে মেশানোর জন্য যেমন এই যে ধরেন যে অ্যান্টাসিড যেই সাসপেনশন পাওয়া যায় যেখানে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয
এগুলোর উপাদান থাকে সেখানে তো তারা পাউডার কিন্তু তাদের পাউডার পানির সাথে মেশে না তো এই না মিশলেও যাতে সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউটর থাকে এজন্য তাদের ভিতরে একটা এজেন্ট ইউজ করা হয় তার নাম হচ্ছে সাসপেন্ডিং এজেন্ট তারপরে কি কাজ তারা হচ্ছে থিকেনিং এজেন্ট হিসেবে চকলেট প্রোডাকশনের কাজ করে থাকে চকলেট প্রোডাকশনের সময় এটাকে চকলেটের টাকে একটু মোটা করার জন্য এটা ইউজ করা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন টু এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সলিউশন অফ ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইস কল্ড পিগ অফ মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়াম ইট ইস ইউজ অ্যাজ ল্যাক্সেটিভ পাঁচ পয়েন্ট সাত থেকে আট পয়েন্ট পাঁচ পার্সেন্ট ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে সলিউশন তাকে বলা হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া এবং এটা ল্যাক্সেটিভ হিসেবে কাজ করে ল্যাক্সেটিভ কি ল্যাক্সেটিভ হচ্ছে সেই সমস্ত উপাদান যারা পায়খানা করা হয়ে গেলে যখন কষা পায়খানা হয় সেটাকে নরম করার জন্য ব্যবহৃত হয় তারপরে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইস ইউজ ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ এক্লামশে কিছু নিতে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ইউজ করা হয় এবং সেখানে তাকে ইন্টারভেনাস বোলাস অ্যান্ড কন্টিনিউস ইনফিউশন আকারে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দেওয়া হয় ইন্টারভেনাস বোলাস মানে হচ্ছে ইনজেকশন আকারে এটা একবারে দিয়ে দেওয়া হয় ইনজেকশন যেখানে দেওয়া হয় ভেইনের ভিতরে ভেইনের ভিতরে যদি ইনজেকশন দেওয়া হয় তাকে বলা হয় ইন্টারভেনাস ইনজেকশন বোলাস মানে একবারে অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া হয় ইন্টারভেনাস বোলাস ইনজেকশন আকারে দেওয়া হতে পারে অথবা ইনফিউশন আকারে দেওয়া হতে পারে ইনফিউশন মানে হচ্ছে খুব আস্তে আস্তে ফোটায় ফোটায় যেটা পড়ে যেমন হচ্ছে স্যালাইন তো স্যালাইন আকারে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দেওয়া হতে পারে অথবা ইন্টারভেনাস বোলাস মানে একবারে ইনজেকশন আকারে দেওয়া হতে পারে কোথায় এ ক্লেমশে খিচুনিতে এ সলিবুল সল্ট অফ ম্যাগনেশিয়াম ইজ ইউজড প্যারেন্টিরালি ইন ক্লিনিক্যাল মেডিসিন টু ট্রিট হাইপো ম্যাগনেশিয়ামিয়া অ্যান্ড টর্সেট টি পয়েন্টেস এটা একটা রোগ এ ধরনের রোগে এবং যদি কখনো ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ ব্লাডে কমে যায় তখন তাকে আমরা হাইপো ম্যাগনেশিয়ামে বলি এটা আমরা অলরেডি বলছি যখন ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ কমে যাবে তখন হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের সল্ট পানিতে গুলিয়ে তারপরে সেটা হচ্ছে প্যারেন্টিরালি অর্থাৎ হয় স্যালাইন আকারে অথবা ইনজেকশন আকারে দেওয়া হতে পারে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যান্টাসিড অ্যান্ড মাইল্ড এখানে মাইল্ড হবে মাইল্ড ল্যাক্সেটিভ ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট এটাও হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি দূর করার জন্য এবং খুব মৃদু মাত্রায় অল্প পরিমাণে পায়খানা কোমল কারক হিসাবে ইউজ করা হয় অ্যাজ অ্যান অ্যাডিটিভ ইন টুথ অ্যান্ড ফেস পাউডার ফেস পাউডার এবং টুথ পাউডারের ভিতরে ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট একটা উপাদান হিসেবে ইউজ করা হয় এবার আসেন ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম ইজ দ্য মেজর কম্পোনেন্ট অফ বোন ম্যারো আমাদের মেরুরজ্জ যেটা আছে সেখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ভিতরে একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম বোন ম্যাট্রিক্স মেড অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম ফসফেট অ্যান্ড কোলাজ অ্যান্ড ফাইবার আমাদের বোনের যে ম্যাট্রিক্স আছে সেটা আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং কোলাজ অ্যান্ড ফাইবার দিয়ে গঠিত কাজেই এটা আমাদের হাড় এবং দাঁতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান ফাংশন নাম্বার ওয়ান ক্যালসিয়াম ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ব্লাড ক্লটিং ক্যালসিয়াম ব্লাড ক্লটিংয়ের যে যতগুলো উপাদান আছে তার ভিতরে ক্যালসিয়াম একটা ব্লাড ক্লটিং এর কাজ করে থাকে তারপরে ক্যালসিয়াম এনজাইম অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স এটা আছে এনজাইমের অ্যাক্টিভেশন আসলে কেমন যে তালা চাবি যেরকম যে চাবি তালার সাথে অনেক তালা আছে যেগুলো চাবি দিয়ে খুলতে হয় খোলার পরে চাবিটা তালার সাথে লেগে থাকে এখন এই চাবি থাকা অবস্থায় তালা লাগবে না মানে চাবিটাকে কি বলা হবে অ্যাক্টিভেটর মানে এই তালাটাকে লাগাতে হলে চাবি লাগে তালাটাকে খুলতে হলে চাবি লাগে তো এরকম এনজাইম এর কাজ করার জন্য এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করা লাগে তো এই অ্যাক্টিভেট করার জন্য যে কাজ করা লাগে সেটাকে বলা হবে এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করাটাকে বলা হবে এনজাইম অ্যাক্টিভেশন তো এনজাইমকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে হচ্ছে ক্যালসিয়াম তারপরে হচ্ছে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স অ্যাসিড ক্যালসিয়ামের যে সমস্ত সলগুলো আছে সেগুলো বেসিক সুতরাং কোনো জায়গায় যদি অ্যাসিডিটির পরিমাণ বেড়ে যায় সেখানে ক্যালসিয়াম ইউজ করলে ক্যালসিয়ামের ইউজের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে ব্যালেন্সে নিয়ে আসা সম্ভব তারপরে ইট গিভস ফার্মলেস অ্যান্ড ভিজিটিটি টু দ্য বোনস অ্যান্ড টিথ এটা খুব স্পষ্ট কথা যে আমাদের হাড় এবং তাদের মজবুত হওয়াটা ক্যালসিয়ামের ওপর ডিপেন্ড করে এবং ইট ইজ অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ফর ল্যাকটেশন এটা হচ্ছে দুধ উৎপাদনের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দ্য ফাংশন অফ নার্ভস অ্যান্ড মাসল ইনক্লুডিং হার্ট মাসল এটা হচ্ছে নার্ভ সেল এবং মাসলের বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের মাসলের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এর কারণ হচ্ছে যে নার্ভ সেল যে কাজ করে এটা কাজ করার জন্য লাগে হচ্ছে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল অ্যাকশন পটেন্সিয়াল 
অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্যাটায়নগুলো লাগে তার মধ্যে সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো হচ্ছে অন্যতম পটাশিয়াম এগুলো হচ্ছে অন্যতম ক্যাটায়ন সুতরাং নার্ভের যে কাজ সে কাজ করার জন্য এই তিনটা ক্যাটায়নটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই হিসেবে নার্ভের ফাংশনের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট তারপর মাসল কন্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ওই অ্যাক্টিভ যেটা বললাম অ্যাকশন পোটেনশিয়াল সেটার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বিশেষ করে হার্ট মাসলের ক্ষেত্রে হার্ট মাসল যেহেতু সবসময় কন্ট্রাকশন মধ্যে থাকে তো সেই হিসাবে এটা কাজ করে থাকে তারপর হচ্ছে মেমব্রেন পারমিয়াবিলিটি যে আমাদের মেমব্রেনের পারমিয়াবিলিটি মেমব্রেনের ভিতর থেকে কোনো বস্তু যাওয়া মেমব্রেন থেকে বের হওয়া এটাকে বলা হয় মেমব্রেনের পারমিয়াবিলিটি অর্থাৎ মেমব্রেন সেটাকে ঢুকতে দিবে না বেরতে দিবে এটা নির্ধারণ করে থাকে পারমিয়াবিলিটির মাধ্যমে তো এখন এই যে পারমিয়াবিলিটি যেটা বললাম সে পারমিয়াবিলিটি বা কে ঢুকবে কে বের হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মেমব্রেনের বিভিন্ন চ্যানেল থাকে তো চ্যানেলগুলো ওপেন হওয়া ক্লোজ হয় এটা অনেক যার ক্লোজ ওপেন ক্লোজের ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা আছে তো ব্লাড ক্লটিংয়ের ক্ষেত্রে একটুখানি বলছিলাম যে ব্লাড ক্লটিংয়ের কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইন ব্লাড ক্লটিং কারণ এটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ব্লাড ক্লটিং এর জন্য যে সমস্ত পথ আছে সে ইনটেনজিক পাথ হয়ে বা এক্সটেনজিক পথ হয়ে এই দুইটা পাথের ক্ষেত্রেই এই ক্যালসিয়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে হচ্ছে ব্লাড ক্লটিংকে প্রমোট করে ক্লটিংয়ের যেই বিভিন্ন ধাপ সে ধাপের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে কাজ করে এবং প্রমোট করে আপনারা ব্লাড ক্লটিংয়ের ধাপ সম্পর্কে জানেন যে ফ্যাক্টর ইলেভেন থেকে ফ্যাক্টর ইলেভেন এ তৈরি হয় ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে ফ্যাক্টর ইলেভেন এ ফ্যাক্টর নাইনকে ফ্যাক্টর নাইন এতে কনভার্ট করে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে তারপরে ফ্যাক্টর নাইন এ থেকে নাইন এ আবার ফ্যাক্টর টেন কে ফ্যাক্টর টেন এতে কনভার্ট করে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে ফ্যাক্টর টেন এ সেটা আবার প্রথম বিনকে থ্রোমবিনে কনভার্ট করে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতে এবং ফাইনালি থ্রোমবিন থেকে ফিব্রিনোজেন থেকে সলিবল ফিফটিন তৈরি হয় ফিব্রিনোজেন কাজ করে থাকে ফ্যাক্টর থার্টিন এ থেকে এই কাজ করে থাকে ক্রসলিক ফিফটিনে কনভার্ট করে থাকে ফিফটিনোজেন কিন্তু আমাকে এটা একটা ক্যাসকেট একটা পথ যে পথের মধ্যে ব্লাড ক্লট হয় তো ব্লাড ক্লটিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেপে এক বিভিন্ন স্টেপে প্রায় চার পাঁচটি স্টেপে ক্যালসিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ক্যালসিয়াম যদি কম থাকে তাহলে এরকম বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে আবার ক্যালসিয়াম যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে ক্যালসিয়াম বেশি হয়ে গেলে দেখা যাবে যে সে পায়খানা করা হয়ে গেছে তারপরে কিডনিতে স্টোন হতে পারে তারপরে ক্যালসিয়াম বেশি হয়ে গেলে তখন অ্যারেথমিয়া বা হৃদপিণ্ড ধরফর করা সেটা হতে পারে বেশি হয়ে গেলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে হৃদপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করতে পারে তারপরে ব্রেন ফাংশনটা কমে যেতে পারে অলসতা ভাব দেখা যেতে পারে এবং এমন কি খুব বেশি হয়ে গেলে কমাতে চলে যেতে পারে এই জন্য ক্যালসিয়ামের লেভেলটা মেনটেন করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ডাইহাইড্রেট ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ডাইহাইড্রেট ইজ ইউজ টু রেইস দ্য ক্যালসিয়াম কন্টেন্ট অফ দ্য ব্লাড ইন ডিজোটর সাজাস হাইপো ক্যালসিয়ামিক টিটানি ক্যালসিয়াম বেশি হয়ে গেলে যেমন সমস্যা কম হয়ে গেলেও সমস্যা ক্যালসিয়াম কম হয়ে গেলে তখন যে অবস্থা হয় তাকে বলা হচ্ছে হাইপো একটা অবস্থা তার নাম হচ্ছে হাইপো ক্যালসিয়ামিক টিটানি হাইপো মানে কম মিক মানে মিয়া থেকে আসছে ব্লাডে ক্যালসিয়া ক্যালসি মানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম তার মানে ব্লাডে ক্যালসিয়াম কম হয়ে গেলে যে টিটানি বা খিচুনি জাতীয় যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হবে হাইপো ক্যালসিয়ামিক টিটানি এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এটা থেকে এটাকে সারার জন্য ব্যবহার করা হবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আর বিটা ব্লকার ওভার ডোজ যদি হৃদপিণ্ডের অনেক হাইপার টেনসিভ যে সমস্ত ড্রাগ আছে যে সমস্ত ড্রাগ ইউজ করে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আর একটা হচ্ছে বিটা ব্লকার যেমন প্রোপানোল ল্যাডোডোল তো এই সমস্ত ড্রাগুলো যদি খুব বেশি পরিমাণে কেউ খেয়ে ফেলে তখন তার যেই ড্রাগের কারণে তার যেই এই টক্সিসিটি অথবা আছে তার জন্য যে খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হবে সেইটাকে দূর করার জন্য ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইউজ করা হয় তারপরে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড হিট ইস ইউজ অ্যাজ অ্যান অ্যাস্ট্রিনজেন্ট মানে কষ কষ টাইপের মানে যেটা কষে দেয় অর্থাৎ যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই টু দ্য স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেমব্রেন মানে চামড়ার উপরে দিয়ে এটা টাইট করে রাখে অ্যাস্টেনজেন্টের কাজ এটা ধরেন যে কোনো জায়গায় ঘষা খেয়েছে সে জায়গাটা থেকে পানি বা রক্ত বেরোচ্ছে তো সেখানে যদি আপনি অ্যাস্টেনজেন্ট লাগাই দেন তো জিনিসটা হচ্ছে আটার মতো কাজ করবে জিনিসটাকে একসাথে টেনে রাখবে তারপরে ক্যালসিয়াম সালফেট ক্যালসিয়াম সালফেট ইস ইউজড এস ডায়লুয়েন্ট ইন ট্যাবলেট ট্যাবলেট তৈরি করার
তারপরে হচ্ছে হাত পাম্প হয়ে গেলে আমরা যে প্লাস্টার করি সে প্লাস্টারের একটা উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট তারপরে ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইডিটেট ইডিটেট মানে ইডিটিএ মানে ইথাইলিন ডায়ামেন্টেড অ্যাসিটিক অ্যাসিড এটা একটা চিলেটিং এজেন্ট বা ক্লেটিং এজেন্ট এটা যদি মেটালের কারণে কোনো পয়জনিং হয় বা ধাতব কোনো বিষক্রিয়া যদি ঘটে তাহলে ক্যালসিয়াম ডাইসোডিয়াম ইডিটেট এটা ইউজ করা হয় তারপরে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট হিট ইস ইউজ টু ট্রিট হাইপো ক্যালসিয়ামিয়া ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইউজ করা হয় তারপরে একই রকম যদি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বেশি দেওয়া হয় বা বিটা ব্লকার বেশি দেওয়া হয় যেটা আমি অলরেডি বলছি যে যখন হার্টের মানে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ওষুধগুলো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বিটা ব্লকার ইউজ করা হয় এই সমস্ত ওষুধগুলো ব্যবহার করলে যদি ওভারডোজ হয়ে যায় তখন সে ওভারডোজকে কমানোর জন্য ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট ইউজ করা হয় ক্যালসিয়াম গ্লাইসেরো ফসফেট এটা কথা ইউজ করা হয় হিট ইস ইউজড অ্যাস এ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট অ্যান্ড ইন ফর্মুলেটিন ড্রাগস ড্রাগস বা ওষুধ তৈরি করার ক্ষেত্রে ওষুধের ফর্মুলেশন বা তৈরিকরণের বিভিন্ন ধাপের কোনো কোনো ধাপে কখনো কখনো ক্যালসিয়াম গ্লাইসেরো ফসফেট ইউজ করা হয় এবং কখনো খাবারে যদি এর পরিমাণ কমে যায় তখন এটাকে বাইরে থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম ট্যাংস্টেড ক্যালসিয়াম ট্যাংস্টেড ইজ এ স্প্লোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইট ইস ইউজড ফর রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং আর যে জানা যায় অনেক সময় রেডিওলজিতে বা প্যাথোলজির ক্ষেত্রে ব্লাডের ভিতরে ইনজেকশন করে অনেক কিছু দিয়ে দেওয়া হয় এরপরে সেই ইনজেক্ট করা জিনিসগুলো ব্লাডের ভিতর দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় তখন রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং করা হয় কিছু যন্ত্রপাতি আছে তারা বাইরে থেকে দেখতে পায় যে যে জিনিসটা ইনজেক্ট করা হয়েছে সেটা কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তো এটার একটা ইমেজ তৈরি হয় ফলে জানা যায় যে কোনো জায়গায় লিক আছে কিনা বা কোনো জায়গায় কোনো যেভাবে যাওয়ার কথা সেভাবে যাচ্ছে কিনা লিক বলা ঠিক হবে না আসলে যেভাবে যাওয়ার কথা বডির বিভিন্ন সেরা অপসেরা দিয়ে সেভাবে না গেলে তখন বুঝতে হবে যে এই সমস্ত জায়গায় কোনো একটা সমস্যা আছে তো সেজন্য ফ্লোরিসেন্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে যেহেতু ফ্লোরিসেন্ট ম্যাটেরিয়াল অর্থাৎ এটা প্রতিভাবা সৃষ্টি করতে পারে সেজন্য এটি রেডিওলজিক্যাল ইমেজিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের গ্রুপ টু শেষ গ্রুপ টুর এলিমেন্টসের অ্যাপ্লিকেশন ফার্মাসিটিক্যাল